。哼，此等小人，怕是一出函谷便将陨落之事抛之脑后了。小人必有小聪明，就譬如这个郭开，见机行事，趋利避害，与赵衍相比，有过之而无不及。寡人要和赵衍对弈，郭开这一枚棋子。便可抵精甲十万。可赵王衍亦非寻常之辈，臣怕他不会轻易上钩啊。是。赵衍生性多疑，欲勾他入秦，非得几番迷阵才行啊。臣愿望邯郸，为大王布局。先生如果能去，当然最好。可是寡人有更重要的事情交给先生去办。为了所言甚是，我大秦。需让六国内乱，让他们无暇顾及合纵抗秦之事，故寡人欲将结交六国权贵之事交于先生去办。诺。传命姚谷、邓若，明日入宫，我等君臣一起将对照之策再推演一番。诺快到邯郸的时候，和后面的马车分开走。大人，这是为何？蠢！要让春平军的人看见，我还能变白。丞相辛劳，丞相辛劳。小人听闻丞相遇险，我彻夜难寐。丞相，我走之后，邯郸形势如何？唉，大王得知丞相被秦人捉住，断定丞相难逃秦人惩处，下诏。推举新丞相。春平君举荐李牧为假相，武将们纷纷附议。大王已召李牧赶赴邯郸。我为大王深入险境，大王却待我如此薄情。大王外出游猎。丞相应当即刻面见大王，劝大王收回诏命。王后现在何处？是不是也晕了？你不是被秦人所捉吗？啊，大王，大王啊，臣九死一生才逃脱的秦人的虎口，大王
，臣立为此生，再也不能侍奉大王了。大王，大王啊，大王。大王，啊啊！大王啊！臣依然得手，刚要带赵姬返回邯郸，不想秦王当日去雍城迎归赵姬，他发现赵姬失踪，就布下天罗地网来追捕臣。臣临机应变，屡屡化险为夷，眼看着。就要逃出秦国，不料，不料一门客露了马脚，被那秦军识破，臣就被那秦军所拿，臣的随行门客皆惨遭屠戮。大王，臣愧对王命，请大王治罪。你劫掠了秦国的太后，他们就没有把你怎么样吗？大王，南嬴政派人折磨臣，让臣勾陷大王，他好趁机兴兵攻赵，可臣视死如归。这都是那嬴政派人折磨臣的罪证。那你是如何逃出秦国的呀？大王，臣被那嬴政关在咸阳狱。咸阳狱的一个狱吏，他的祖上是我们邯郸人。这个狱吏。背负臣的胆识，趁夜色带着臣逃出咸阳。狱里人呢？在我二人逃离之时，被秦兵所杀。哦，这样。妾听闻，丞相回来了。王后。哟，果然是丞相，能深入险境，我赵国就缺少这样有胆识的大丈夫。大王，应弃用礼目，重新对丞相委以重任。你懂什么？他入秦劫掠秦人的太后，现在秦国一定震怒，要举兵攻打我们赵国。我许推出假丞相，让李牧奋力为我拼命啊！郭开差点被秦人杀了，乃是我赵国的功臣。大王若再立假相，置郭开。于何处啊？寡人也没想到，他怎么就跑出秦国了？大王，大王，臣自幼跟随大王你，忠心不二。大王，大王，那李牧，李牧是赵义的人。他若得势，赵义
更不会对大王好啊！此中情事，寡人比你明白，寡人也自会考虑。大王，邯郸有消息了。赵国庙堂推举新的丞相，郭开返回邯郸后，备受重用。臣明白。这个叛贼遁若在何处？还在赵岩边境。遁若欲入燕，便被郭旦大人擒获。搜出这封书信后，郭旦大人便命斥候快马赶回邯郸，向大王禀报。好，速将这叛臣贼子捉拿到邯郸。寡人要扒了他的皮！诺。昔日的赵臣，眼下却成了秦始。这是赵王眼最不愿意看到的。此时的赵王眼正一步步走向秦王正设好的圈套。若，你背弃寡人，侍奉秦公，没想到吧？今日落到寡人手上。我乃秦始，奉我王之命前往燕国，不知大王将外臣劫到邯郸。是何意呀、啊？何意？寡人问你，这是何意？哼、嗯，说也是死。不说也是死，顿若何必多费口舌呢？你先是叛国而去，如今又给嬴政姬丹送信串联，当诛九族。你若是说了，寡人免你不死。大王说话算数，你说还是不说？来人，给他拉出去，作为肉泥！哎，大王，大王，我说，我说，其实啊，秦王不光是让臣给燕太子送信，还要臣顺道去齐国一趟，连燕盟齐，三家联合起来对付赵国，是也不是？真不是啊，大王。那是为何？秦王连燕盟齐不假，可真正要对付的不是赵国，而是，而是楚国呀。编，你继续编。臣所言句句属实。秦赵交战数十年，赵国损失惨重。而秦王也未讨得便宜，秦王思虑，赵国是块硬骨头，眼下一时半会儿还啃不动，因而，因而什么？因而预先吞了楚国这块肥肉，但又恐赵国发合纵以援楚，这才派臣出使燕齐，能使燕齐两国出兵，撤走赵国，如此。大王的兵力只能与燕齐纠缠，而秦王则无后顾之忧，大举攻楚。你觉得寡人会信你这些鬼话吗？今大王但发一言，我命休矣
，臣还有何可隐瞒呢？楚国虽大，然士卒林立，曲靖昭三家拥兵自重。秦王正是瞅准了楚国人心不齐，这才有此谋划呀！来人啊，把他拖出去，三日三夜让他跪着，不许给饭。大王，臣已经将什么都说了，还请大王宽宥啊！大王，大王，将军。你怎么看，大王？臣以为秦国联姻盟旗是真，攻我还是伐楚，还尚难判断呢、啊。三国联合攻我，寡人倒是不惧。只是攻楚之事，对于我赵国而言，那是有大利。而无害呀、啊！大王英明，楚地方圆五千里，代价近百万，可不像魏、韩两国任秦国宰割。秦楚相斗，必两败俱伤。趁着他们鏖战之时，我休养生息，厉兵秣马，过段日子就跟秦国争霸天下。大王。可如何能让嬴政攻楚，又避免燕齐两国？将敦人押下来。敦若，你在秦国待了有些时间，你对嬴政应当有所了解。你说说，该怎么对付嬴政？大王，臣自被截获，到现在粒米未进，能否先让臣吃饱喝足，再给大王出主意？大王应给他吃顿棍棒。看他说不说。此番，你要是吃饱喝足，说不出个计策，寡人烹了你谢大王赐饭。嗯，大王，臣之计，两个字：蒙秦。来人，拉出去烹了！哎，大王，请听臣说完，要杀不迟嘛。大王息怒，且先听他狗嘴里。吐出河。大王是想，秦王要的是攻楚时罩不住楚，至于联燕盟齐还是秦赵合盟，这又有什么区别呢？赵秦合盟，让秦狗去跟楚国干，寡人趁机灭了燕国，岂不美哉？敦若，替寡人写封书信给嬴政，说寡人要跟他盟约。大王，大王三思啊！大王，这秦王恐不会同意
。敦若，一个月之内，如若嬴政不答应，寡人烹了你！我奉赵王之命，觐见秦王。放行大王，今日好兴致啊！哼，王后你来了，看寡人如何一件一件射死秦口。大王，丞相已经回来多日了，为何还要冷落他呢？哼，夫人之见，嬴政是要他人头，寡人不把他交给秦国，已经对他不错了。再说了，他从秦国能安然回来，寡人不得观察他一下？报，大王，公子聪回来了，在何处？在偏殿候着。叫李默跟春平君入宫议事。诺。大王，议事怎能不叫上丞相呢？多一个人也多一个谋划嘛。嗯嗯。把锅盖叫上。诺。臣在秦宫反复游说，秦王方才应允，免去丞相劫掠、秦太后之罪。但秦王仍然不信，我国与秦国真心会盟，所以附加了条件。什么条件？秦王说，只有大王亲自入秦，方能彰显两国会盟之诚意。什么？寡人入秦，臣以为，只要秦国和赵国盟好，大王入秦一游倒也值得。不可！大王，大王万万不能入秦呐！那嬴政手段狠毒，大王入秦，万一……万一中了嬴政的圈套，日后谁来统领赵国？寡人放心了。大王，放心什么？自你从秦国逃回来，寡人还不放心，以为你跟秦人勾结在一起，联合欺瞒寡人。看来你是清白的，大王，臣多年追随大王，怎会与那嬴政勾结呀？起来吧，起来吧，寡人知道你是忠心的，为寡人的安危着想，值得嘉奖。但是李将军说的这个话也有道理。慎重啊！当年楚怀王就是被嬴政的曾祖狂去秦国的呀。此一时，彼一时。大王，臣以为秦王没有诓骗大王之缘由。你，秦王若敢扣押大王，必遭天下唾弃。臣即刻合纵六国，陈兵韩国，令大王。毫发无损的返回邯郸。行了
，寡人知晓各位都忠心。秦国要的是楚国，他奈何不了寡人。大王英明，大王入秦可做两件事，保大王安然无恙。哪两件？其一，要求秦王以国书呈邀大王入秦，并昭告天下。秦王顾及名声，就不敢加害大王。大王，将军言之有理。其二，大王入秦前要册立楚军。赵国有了楚军，秦王害大王，乱我赵国之计，尽废。大王，你还有什么顾虑呢？立储，寡人思量一番，这件事再做定夺王后，丞相，王后此来，是为立储之事。丞相果然聪明，直说吧。大王要立储，这楚军只能是千了。你有何对策？这公子家有春平君和李牧竭力扶持。此事难办啊！难办也要办。丞相莫忘了，本后在大王面前说过多少你的好话。开，绝不敢忘。谦儿若是成为楚君，日后成了赵王，你还是赵国的丞相。若是公子家即位，那日后的丞相。也不知是春平君的，还是李牧将军的。郭凯明白。两万金已交给你家宰，走了。王后慢走。妾只求大王能给谦儿一块封地，且与谦儿去封地过活。你说你好好的，这唱的哪出啊？可是大王以决意立公子家为储君，那妾与谦儿再也不敢有其他奢念，只求能有一个安身之地。哈哈哈哈哈！哎，只要寡人在，邯郸城岂能容不下你们母子啊？啊！可是大王马上就要去秦国会盟，这邯郸城就要交给楚军建国。我去秦国就是签个盟约，又不是去了不回来了。来来来。你先起来，你先起来了，来来来，起来了。我
这大王当的，去个女驴还要坐你的车轿。这王后又和大王私闹了。哎，夫人一个，就想着他他那点事儿，大王莫生气。哎，大王，说句心里话，大王若入秦定盟，还是让臣跟大王去吧。你不把秦人管了你、啊，能跟随大王，就算死在秦国，臣也心甘情愿。你必须留在邯郸。寡人入秦定盟，你在邯郸城看着春平君和李牧，守好寡人的照顾，啊。李牧手里有兵，公子家又有赵义等宗室之人拥戴，臣怕守不住啊。万一，臣是说。万一他们趁大王不在，没有万一，是臣验错了，听大王的自家已经到了武相之年，理应陪同大王检阅赵军。甚好，寡人正有此意。就对赵毅、李牧暗中扶持公子家为太子放心不下。太子万年的声音一出，顿时他下定决心，改立公子谦为太子。这个赵爷，要寡人以国书相邀，诏告天下，方肯入秦。好啊，寡人便遂了他的愿。猛义将军到。大王，客卿顿若密信，呈上来。诺赵王以立赵谦为储君，臣不日归秦。采呀！将此两份帛书交于上卿和廷尉。诺。
，看赵衍这封帛书，可看出症结所在。文笔稍显粗鄙，但文理还算通顺。两份对照着看。秦国语，赵国文字迥异。寡人看赵衍所书国书，心中便有一个想法：七国语言相近，但文字却相异，各国都有各国的书写规范。就拿同一个马字，秦国和赵国便完全不同。寡人要带领大秦一统天下，需让天下世人书同文，这样我大秦的律令法度才能通行天下呀。大王，书同文确实必要。商周之朝行分封之制，诸侯祖阁不相往来，各行其文字，使天下教化囿于一隅，难以沟通。臣在稷下学宫时，也曾为六国典籍书写混乱之事烦恼。今大王厘定六国文字，必会造福华夏万代。李斯，臣在。寡人便将此事全权托付于你。大王将此等千古大事交给臣，臣定会竭尽所能太傅来了，大王。太子，大王，斥候来报，赵王即将赶往咸阳与秦会盟。赵秦会盟，哼，准没好事儿。大王明锐，臣也在思量。赵秦结盟达成，这赵国没了后顾之忧。恐怕还会再度发兵攻我呀！大王，我燕人乃周王之后，姬姓正宗。赵国马奴若敢来犯，定叫他有来无回。嗯。父王，赵军强悍，良将辈出。当年巨心为廉颇所败，我大燕国力大弱，至今尚未恢复。儿臣以为，阻拦秦赵结盟，才是上策。太子所言有理，为今之计，定不能让赵秦这两个虎狼结盟啊！赵王和秦王难道是寡人的臣功吗？太傅，你觉得他们会听寡人的号令？这大王可派遣王族子弟，为质于咸阳，取信于秦王。秦王即使与赵王结盟，也不会坐视赵国攻灭燕国。这个主意好，父王。儿臣虽与秦王是旧识，可儿臣上次赴秦时，已与他生了嫌隙。儿臣这次实在不便再赴秦国。你是太子。太子为质，才能显得我燕国有诚心
，秦人才能信。看看你现在的样子，像佛人一样。怕这怕那，日后怎么承袭燕王之位？嗯，父王，去还是不去？儿臣遵命。